今回は第59回定期演奏会の動画に早くも海外からコメントが殺到してましたのでご紹介いたします画像は関西テレビさんと登録してます画像置き場からダウンロードさせていただきました概要欄に関西テレビさんの動画をリンクしてありますそれでは早速行ってみましょう楽器を演奏しない人はこれが実際にどれほど難しいことかを理解していないと思います演奏しながら踊るし楽譜もないので全部暗記しなければなりません信じられないほど素晴らしい英語この子供たちの習熟度と仕事の質に本当に感銘を受けました彼らは長時間のリハーサルをしているに違いありません世代は移り変わりますが才能は引き継がれますブラビッシュもフランス YouTube のアルゴリズムは不思議で恐ろしい立花吹奏楽部は検索したこともありませんが少し前にマーチングバンドの動画を1回見ただけでこの動画がおすすめに出てきた英語演奏の素晴らしさに驚いたけど一番驚いたのはこれだけ大勢いるにもかかわらず太ってる子が全然いない日本人は何を食べてるんだ英語チェコから大きな声援を日本に送ります本当に日本は何をやらせても素晴らしいチームばかりチェコ京都橘高校吹奏楽部の動画は数えきれないほど見てるけどなぜか飽きないそれは彼らがどれほど素晴らしいかの証拠です英語このビデオはとても良いです多くの子供たちの真剣で愛らしい顔を繊細で明確な表現で捉えています119期の卒業生に感謝と祝福を与えるとともに新しいチームの素晴らしいパフォーマンスを楽しみにしています英語関西テレビありがとうございました一番見たいクリップを完成させてくれてありがとうとても感動です119期卒業生の皆さん3年間お疲れ様でした台湾はいつでもあなたを歓迎します忘れずにまた台湾に来てください台湾動画ありがとうございます私たち台湾人はこの定期コンサートの動画を見て一斉に泣きましたみんなとても悲しんでいるようです台湾の公演で皆さんがとても楽しそうに演奏をしているのを思い出しました台湾彼らがとても恋しいですまた会えることをみんな願っています卒業生の明るい未来を祈っていますオレンジデビルに感謝します台湾昨年台湾の国慶節に出演していただいた時こんなに素晴らしい音楽の見せ方があることに驚きました活力とポジティブなエネルギーに満ちた人々119期の生徒の皆さん卒業おめでとうまた台湾でお会いできるのを楽しみにしています台湾関西テレビさん舞台裏レポートありがとうございます京都橘吹奏楽部は3月2526日に2つの素晴らしいコンサートを開催しました海外ファン向けのオンライン配信を企画してくださった主催者様に感謝京都橘吹奏楽部は台湾では伝説になってます台湾
関西テレビさんの撮影のおかげで舞台裏の映像を見て多くの部員が涙を流しました119期卒業生が卒業後も活躍してほしいです2023年全国大会で京都橘吹奏楽部が金賞を受賞してほしいです台湾のマーチングバンド